வணக்கம் நண்பர்களை தமிழ் பிளாசம் சேனலில் அர்குல்லா கீரை மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு தக்காளி அரை தக்காளி ரெண்டு பூண்டு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ அர்குல்லா கீரை வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதில் வேறு எந்த கீரைனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அர்குல கீரையில் வந்து அயன் சத்து கால்சியம்மு ஃபோலிக் ஆசிடு விட்டமின் கே விட்டமின் ஏ இதெல்லாம் இருக்குது இந்த கீரை சாப்பிட்டோன்னா மூட்டு வலி கேன்சர் செல்கள் எல்லாம் அழிக்கும் அது இப்போ கீரை மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வானிலை என்ன காஞ்சிடுச்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அதில் பூண்டு எண்ணெயிலே நல்லா வணக்கி விடலாம் இப்போ கொத்தமல்லி வெதை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கொத்தமல்லி தூள் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் தக்காளி வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வணக்கி விடுங்க கொத்தமல்லி விதை வந்து வாயில் கிடச்ச ஒரு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்கோங்க இதுக்கு கீரை வேகிறப்ப நீங்கள் கொத்தமல்லி பொடி போட்டால் போதும் போட்டு இது நல்லா வணக்கி விடுங்க இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா மசியணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ கீரையை போட்டுக்கலாம் இப்போ கீரையை நான் கழுவுறப்பவே மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் கீரையை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலை நீங்கள் மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்டுலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் வணங்கணும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து விட்டுக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வணங்கட்டும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உங்களுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்க இஷ்டம் இல்லை பச்சை மிளகாய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் வணங்குறப்பவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வந்து வணக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் பாருங்கள் அரை கப்பு தான் தண்ணி சேர்க்குறேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா தண்டு வேகிற அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்க்கணும் இல்லைன்னா நம்ம கீரை மட்டும் நம்ம போட்டோம்னா தண்ணி கூட ஊற்ற வேண்டியதில்லை எண்ணெயிலே வணங்கிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வணங்கிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேறு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஹேண்ட் பிளண்டரால் இதை வந்து மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் பிளண்டர் இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி விதை வந்து பிளண்டரில் போடுறப்போ உங்களுக்கு அப்படியே வந்து வாய்ப்பில் வந்து தட்டுப்படும் அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி தூளை போட்டுக்கோங்க வேணும்னா பாருங்கள் மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இது கொஞ்சம் வணங்கட்டும் இப்போ வந்து கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இதில் கொட்டியாச்சு கொட்டி வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க அருங்குள்ள கீரை மசியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்